，朝鲜又上国际新闻了。九月六日，朝鲜首艘战术核攻击潜艇“金军御英雄号”下水，可从水下投射核弹，将部署在朝鲜与日本海域之间，威胁能力再上一个台阶。那么，金军御潜艇的性能如何？朝鲜的潜艇技术又是哪来的？火力军先说明一点，金军御号潜艇跟我们平时熟悉的攻击型核潜艇、战略核潜艇稍微有点区别，它是战术核攻击潜艇，核字位置不同，意思天壤之别。核攻击潜艇指的是能够发射核武器的常规动力潜艇，攻击型核潜艇指的是潜艇的动力是核动力。当然，常规动力潜艇携带弹道导弹也没什么好稀奇的，这也不是朝鲜首创，以色列的多尔芬级潜艇也能发射巡航导弹。只是与攻击型核潜艇相比，核攻击潜艇在静音航程上不太行。不过核武这东西没那么多讲究，能用就行。按照朝鲜军方的安排，金军御号服役之后将交给海军东海舰队的水下部队，执行水下核攻击任务。有意思的是，部署地点不是在朝鲜西海岸，面向韩国首尔的黄海地区，而是位于朝鲜与日本之间的海域，目的不言而喻。不过，配合潜射导弹，无论地点在哪儿，都能覆盖整个朝鲜半岛以及大部分驻日美军基地。至于金军御号的技术来源，那就有点年头了，这也就导致金军御号的性能稍微有点瑕疵。本质上来说，金军御号其实是在苏联六三三型罗密欧级柴电潜艇的基础上改进而来的。苏联六三三型也叫 R 级潜艇，建造于上世纪五十年代，技术来源于二战时期的德国 U 型潜艇。当时苏联趁着德国战败，获得了该潜艇的技术资料，并且设计了 Z 级潜艇和 W 级潜艇，并由此改进出了 R 型。二型潜艇本来没有潜射弹道导弹的发射筒，但金军御号有十个导弹发射装置，这是朝鲜自己设计的。只是由于潜艇的限制和其他技术性因素，朝鲜为了增加这十枚导弹，只能在潜艇身上加了龟背。发射装置四大六小，丑是丑了点，但还是那句话，核武这东西没那么多讲究。这四大六小的弹仓可以携带朝鲜自研的多款潜射弹道导弹，其中较大口径的发射装置大概率是填装北极星系列，比较小的那六个发射装置可能装填箭矢型战略巡航导弹。潜射弹道导弹中，北极星一的最大射程约一千二到一千七百公里，北极星三的射程可以达到两千公里。金军御号潜艇携带这两款的可能性更大。战略巡航导弹其实就是携带核弹头的巡航导弹。目前，朝鲜有箭矢一型和箭矢二型，其中箭矢二是最新的型号，今年三月份还进行过试射，估计射程在一千八到两千公里。导弹的性能还可以接受，够用了。但金军御号的性能一般，考虑到其加装的龟背以及其他外形修改，金军御号的水下排水量大概是两千八到三千二百吨之间，最大航程一万六千公里左右。最长作战时间也就两周，别人家的核动力动辄一年半载，甚至是无限续航。而且从整体技术来看，金军御号潜艇用的是上世纪五十年代的平台，再加一个龟背，噪音也是一个大问题，生存性大概十分低下。只要走出远海，就有被击沉的可能。这也是金军御号与其他核动力潜艇最大的差距。如果金军御号用的是核动力，使用时暴露的可能性很小，可以经夏威夷潜航至美国本土附近埋伏，还可以发射潜射弹道导弹，大幅度提升突袭打击能力。不过就实际情况来看，朝鲜的潜艇好像也不用考虑安全的问题，毕竟其主要针对韩国，从水下发射核弹这项能力本身就已经很有威慑力了，而且这也不会是朝鲜唯一一艘能搭载核武器的核攻击潜艇。朝鲜原本的计划是研发两款潜艇，一是新普级，二是罗金级。但这款潜艇都各有各的缺点，其中新普级只能搭载弹道导弹，罗金级只能搭载鱼雷与反舰导弹。金军御号算是解决了同时携带弹道导弹和巡航导弹的能力。而且在金军御号下水仪式上，金正恩就已经直言，朝鲜计划将现有的中型潜艇改造为装载战术核武器的进攻型潜艇，也就是低成本、超现代化战略。
。更重要的是，核动力这东西，朝鲜也有可能研究出来。金军玉号使用常规动力的原因，只是积累潜艇发射核武的技术与经验，还能在最短的时间内实现战斗力。目前，按照外界的舆论来看，普遍认为朝鲜建造核动力只是时间问题。朝鲜可以通过境内的铀矿以及离心机来获取核燃料，唯一的问题就是潜艇用的小型核反应堆。朝鲜经过了六次核试验，依旧未开发完成。不过，按照韩国教授的说法，核潜艇与核武器的开发速度成正比。如果进行第七次核试验，小型化和铀浓缩技术等将接近完成阶段，两到三年后很可能达到实战部署的水平。这是在提醒韩国未雨绸缪啊！再不行。朝鲜也能找到俄罗斯。目前，金正恩已经访问俄罗斯，将与普京讨论朝鲜援俄武器的问题。俄罗斯则是向朝鲜提供粮食和能源援助，当然也没办法排。俄罗斯向朝鲜提供核动力技术的可能。总的来说，朝鲜核武器实力还是挺不错的。其五大核心课题中，朝鲜已经完成了超高音速导弹、使用固体燃料的弹道导弹、可以搭载多弹头的火星幺七型导弹等。核动力潜艇就是下一个。就朝鲜核武实力来看，在核武器和载具方面的建设还是挺不错，已经公开了好几种核武运载工具。在水面运载工具上，前不久公开的六六一型轻型护卫舰就可以搭载舰驶型巡航导弹，具备运输战术核武的能力。水下运载工具上，在今年三月份。朝鲜就在咸镜南道的利园郡海岸，成功试射了自己的海啸重型核鱼雷。该鱼雷外形类似俄罗斯的波塞冬，当然，重点还是改进常规动力导弹潜艇。毕竟，在半岛的军事对抗中，朝鲜的军事科技水平一直处于弱势地位。如果提升陆军、空军，就算是类似也赶不上美国。所以，威慑性武器就成了朝鲜军工的重点。比如固体燃料火箭、导弹发射车等领域，同时追求更多元化的发射空间、更迅捷的发射速度，降低被敌方一锅端的情况。在这种情况下，研究水下导弹发射平台自然就是重中之重。早在2014年，韩国国防部就披露，朝鲜正基于其装备的老式鱼雷潜艇，改造研发可以发射弹道导弹的潜艇。二零一五年到二零一六年，历经三次发射之后，朝鲜的一艘新普级潜艇就被外界认为可以发射导弹，名字也就是八月二十四日“英雄号”。听说是纪念首次成功试射北极星导弹。二零一七年二月，该潜艇又成功试射了北极星二型，也就是北极星的改良版。二零一八年，朝鲜半岛局势走向对话接触，朝鲜上的导弹潜艇研发工作也消失在人们的视线。二零一九年，随着半岛局势回归僵局，朝鲜又开始试射导弹，比如北极星三型潜射导弹成功试射。二零二一年，核潜艇研究设计与潜射弹道导弹成为朝鲜大规模军工研发计划。二零二二年，进一步上升为朝鲜五大核心课题之一。二零二三年，朝鲜核攻击潜艇服役。不过，在美韩那边，新普吉被认为只是一个导弹发射试验艇，并不具备作战能力，并且后来朝鲜潜艇部队参与多兵种联合演习时，仍然只是进行鱼雷攻击。就结果来看，新普吉很有可能确实是如此，但是已经不重要了。金军玉号服役之后，朝鲜就已经拥有了实打实的水下核打击能力，而且按照朝鲜的说法，潜艇的动力系统、潜航速度。和航海装备通通不重要，搭载什么样的武器才是重中之重。搭载了核武器，那就是核潜艇，道理确实如此。因为朝鲜的试射消息太多，自二零一三年开始，韩国就认为朝鲜的陆上投射能力已经能够达到美国本土。以无水端导弹为例，外界的推测就是搭载核弹头可以移动发射，避免被检测到。当然，也有消息认为朝鲜核武实力不行。就有专家认为，无水端导弹是典型的失败产物。二零一七年的时候，美国的火箭推进系统工程师就认为，朝鲜的核武以及导弹能力只相当于法国五十年前的水平。无水端导弹之前八次发射只有一次成功，技术很不成熟。而朝鲜的核武进展跟法国一九六一年的核计划进展相当，在潜射导弹领域，也有军事专家推测，北极星系列导弹的点火技术有限。也正是如此，朝鲜的核攻击潜艇下水之后，美国军方就一直怀疑其实战性能。
不过，火力军觉得朝鲜核攻击潜艇的实战性能，那是宁可信其有，不可信其无。在二零二零年，美国防部的分析里，朝鲜的核弹头已实现量产，达到了六十枚左右，威力已经够了，而且这东西不能躲的。除此之外，朝鲜这些年一直推出新武器，包括射程可达美国本土的洲际弹道导弹、高超音速导弹，还有朝版全球鹰无人机，军事实力还可以。就战略核反击能力来看，美国动手前都要好好想一想。不过说的再多，也只能证明朝鲜的核武实力不错，其陆上、海上以及水下的核打击能力已经初步成型，但也仅是如此了。与美国这种玩核武的大佬来说，朝鲜的实力还是差点意思。战略核潜艇对标常规时间，理论上可以做到无限期巡航，而且搭载的武器也都是末日级别。那些潜射的洲际导弹起步射程都是五千公里，还可以携带核弹头。就比如美国的俄亥俄级搭载三叉戟二 D 五潜射洲际导弹，射程一万两千公里，载弹量二十枚。不过需要注意的是，载弹量不代表实际装备的数量。目前世界上的战略核潜艇其载弹量都在十六枚左右，这个数字都是经过计算的。载弹量少了，威慑力不行；载弹量多了，也没什么用。毕竟到现在还没有实打实的用过。对比之下，战术核攻击潜艇或者攻击型核潜艇就是打击海上目标了，当然也能打击敌方地面目标。美国的弗吉尼亚级攻击型核潜艇也能发射战斧，只是对地攻击不是主职，但是其一次性投射的数量连一座机场都压制不了。综合来看的话，战略核潜艇虽然又壮又猛，但多数情况下用不到，主打一个威慑。攻击型核潜艇或者核攻击潜艇，一般都是执行常规打击任务，作战相对灵活，可以应对更多的战场环境。就朝鲜的潜艇以及未来的研究发展态势来看，其本身追求的就是这样的打击效果。就算是金军御号使用核动力，也不可能跑到美国本土威慑五角大楼，只要具备潜射能力就行。总而言之，虽然。朝鲜还没有实现平台突破，但战略核潜艇基本已经配套齐全，初步具备发动二次核打击的威慑能力。只是目前核攻击潜艇的数量还是太少，并不能确保可靠的二次核打击。未来肯定还会有新款问世。如果就跟朝鲜计划的那样，将现有重型潜艇改造为装载战术核武器的进攻型潜艇，那对朝鲜来说，潜艇要不要加装核动力已经无所谓了。和平可不是说说而已。好了，这期视频到这儿就结束了。各位认为朝鲜的核武实力如何？可以在视频下方留言，大家一起讨论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。